ఈ ఎక్సర్సైజ్లు వాకింగ్లు ఇలాంటి వాటి గొడవ లేకుండా డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే లావుగా ఉన్నవాళ్ళు సన్నబడిపోతున్నారు అనుకోండి లేదా బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళం బరువు తగ్గిపోతున్నాం అనుకోండి ఇజంట్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇలాంటి ఒక మెడికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అమెరికాలో సైంటిఫిక్ ఆర్టికల్స్లో ఒక సంచలనం సృష్టించింది అయితే ఈ మెడిసిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది దీని ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇలాంటి వాటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవా ఇలాంటి విషయాలతో ఒక ఎపిసోడ్కి నోట్స్ రాసుకుంటున్నప్పుడు దానికంటే ముందు మన ఇండియన్స్కి ఉన్న ఒక స్పెషల్ ఒబీసిటీ ప్రాబ్లం గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి అయితే ఈ ఎపిసోడ్ పూర్తిగా ఒబీసిటీ ప్రాబ్లం గురించి కాదు అలాగే వెయిట్ రిడక్షన్ గురించి కూడా కాదు మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో ఉన్న ఈ స్పెషల్ ఒబీసిటీ ప్రాబ్లమ్ని థిన్ ఫ్యాట్ ఒబీసిటీ అంటారు లేదా సైంటిఫిక్ టెర్మినాలజీలో ఏషియన్ ఇండియన్ ఫెనోటైప్ అంటారు అఫ్కోర్స్ దీనికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి కానీ ఈ నేను ఈ ఎపిసోడ్లో ఈ రెండు పేర్లే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను ఈ ఎపిసోడ్ ఈజ్ అబౌట్ ద యునీక్ అండ్ వెరైటీ ఒబీసిటీ ప్రాబ్లం మన ఇండియన్స్కి ఉన్నది దాని గురించి అయితే ఈ ఎపిసోడ్ కొంచెం ఈజీగా మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను ఆ స్టోరీ కొంచెం ఫాలో అయితే ఈ ఎపిసోడ్ ఇంకొంచెం ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది ఒక ఊరిలో ఒక వంద మంది జనాభా ఉన్నారనుకోండి అందులో హైపోథెటికల్గా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మంది ఫుల్ మ్యాస్కులైన్ బాడీతో అస్సలు ఫ్యాట్ లేకుండా ఉన్నారు ఇంకొక థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మంది కాంబినేషన్ ఆఫ్ కొంచెం మజిల్ కొంచెం ఫ్యాట్తో ఉన్నారు ఇంకొక థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మంది ఈ మజిల్ మ్యాస్ లేకుండా అంటే కొంచెం సన్నగా ఉన్నారు కానీ బట్ ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ ఎబ్డామినల్ ఫ్యాట్ కానీ బాడీలో ఫ్యాట్ కానీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో ఇలా మూడు రకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాడీ షేప్స్లో ఉన్నారనుకోండి అఫ్కోర్స్ ఎవరన్నా ఈ స్టోరీ నేను చెప్పిన నెంబర్స్ క్లోజ్గా ఫాలో అయితే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇంకా ఒకళ్ళు మిగిలి ఉన్నారు కదా అని డోంట్ వరీ అబౌట్ హిమ్ నాలాంటి యూట్యూబర్ ఇప్పుడు ప్రతి ఊర్లోనూ ఒకళ్ళు ఉంటారు సో ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయడానికి ఈ కామెంటరీ చెప్పడానికి ఒకళ్ళు ఉండాలి కాబట్టి అది వన్ పర్సన్ ఈజ్ దట్ యూట్యూబర్ మీరు వరీ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఊరికి ఒక వెరైటీ ప్రాబ్లం వచ్చింది మొత్తం ఫుడ్ సప్లై అంతా ఆగిపోయింది ఊరిలో కరువు వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఫ్యామిన్ అంటాం కదా సో ఎవరికి ఇంకా ఫుడ్ లేదు సో అలాంటప్పుడు ఈ ఊళ్ళో ఇలా మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ చెప్పాను కదా వాళ్ళలో ఎవరు ఎక్కువ కాలం బతికే ఛాన్స్ ఉంది అనేది జస్ట్ ఒకసారి ఆలోచించండి వన్స్ ఈ ఎపిసోడ్ మధ్యలో నేను ఈ స్టోరీకి ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నావ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఎపిసోడ్ మనకి ఈ బొజ్జలు థిన్ ఫ్యాట్ ఒబీసిటీ అంటే సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే చేతులు కాళ్ళు ఇలాంటి ఏరియాస్లో కొంచెం సన్నగానే ఉంటాం అక్కడ మజిల్ బల్క్ కానీ మజిల్ మ్యాస్ కానీ కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది దీన్ని అందుకనే లో లీన్ మ్యాస్ అని కూడా అంటారు బట్ మనం యాబ్డమిన్ రీజియన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వెయిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్స్ అనేవి డిస్ప్రపోర్షనేట్గా అంటే ఈ చేతులు కాళ్ళు థిక్నెస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ యాబ్డమిన్ రీజియన్లో ఈ వెయిస్ట్ రీజియన్లో డిస్ప్రపోర్షనేట్గా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఉండటాన్నే సింపుల్గా థిన్ ఫ్యాట్ ఒబీసిటీ అంటారు ఇంకొక విధంగా చెప్పాలి అంటే మనం షర్ట్ వేసుకున్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ మే లుక్ ఓకే బట్ వన్స్ వీ టేక్ అవుట్ ద షర్ట్ వీ మే లుక్ లైక్ దిస్ ఆర్ మనం ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసినా డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ చేసుకున్నా రిజల్ట్స్ మే బీ వెరీ పూర్ లైక్ దిస్ సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ షేప్ అండ్ అపియరెన్స్ బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే హెల్త్ ఈ లావుగా ఉన్నాము సన్నగా ఉన్నాము ఇవన్నీ మనం సబ్జెక్టివ్ డిస్క్రిప్షన్స్ హెల్త్ పరంగా మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్టివ్ పారామీటర్స్ అందుకే వరల్డ్ వైడ్గా యూనివర్సల్గా ఈ హాస్పిటల్ విజిట్స్లో ఆబ్జెక్టివ్ పారామీటర్స్ లైక్ వెయిట్ వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ అండ్ బాడీ మ్యాస్ ఇండెక్స్ అంటే బిఎంఐ ఇలాంటివి మనం మెజర్ చేసుకుంటాము దీన్ని బట్టి ఒబీసిటీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి లేదా ఫ్యూచర్లో ఎవరు ఒబీస్ అవ్వచ్చు అనేది ఉంది అనేది మనం ముందే గ్రహించడానికి ట్రై చేస్తాం బట్ ఇక్కడే ఒక ఉన్న పెద్ద పారాడాక్స్ ఏంటంటే ఈ పారామీటర్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇండియాలో చాలామంది ఇంకా మనం ఈ ఒబీసిటీ అని చెప్పడానికి క్వాలిఫై అవ్వం ఈ ఒబీసిటీ అనేది మనం ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ ద్వారా ఈ కమ్యూనిటీస్లో ఎందుకు మెజర్ చేస్తున్నాం ఈ ఒబీస్ ఇండివిజువల్స్ ఫ్యూచర్లో దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే డయాబెటీస్ కార్డియోవాస్కర్ ఇష్యూస్ స్ట్రోక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డెత్స్ ఆర్ మార్టాలిటీ అండ్ మార్బిడిటీ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ కానీ ఆల్రెడీ ఇండియాని వరల్డ్ డయాబెటీస్ క్యాపిటల్గా మెన్షన్ చేశారు
it became more easy that is one explanation uh, they give అలాగే సౌత్ ఏషియా అనేది అగ్రికల్చర్ కి ఒక ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ సో హిస్టారికల్ గా ఈ హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ హ్యాబిట్స్ నుంచి ఎర్లీ అడాప్టర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లో ఈ సౌత్ ఏషియన్ సివిలైజేషన్స్ ఒకటి సో ఎప్పుడైతే హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ నుంచి అగ్రికల్చర్ కి మానవ జాతి మూవ్ అయిందో వాళ్ళ బాడీ మ్యాసెస్ లో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చినాయి అందులో ఒకటి ఏంటంటే హైట్ కొంచెం డిక్రీస్ అయిందని ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది సైంటిఫిక్ గా సెకండ్ థింగ్ దట్ కుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ఫుడ్ ఆర్ ఇనాడిక్వేట్ రిసోర్సెస్ ఇనాడిక్వేట్ రిసోర్సెస్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు అగ్రికల్చర్ కి మూవ్ అవుతారో యు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది అట్మాస్ఫియర్ అండ్ రెయిన్స్ ఎట్సెట్రా సో అక్కడ ఎల్నీనియో సతరన్ ఆసిలేషన్ అని జియోలజీ మెన్షన్ చేస్తారు సో వాటి వల్ల అప్పుడప్పుడు ఈ రెయిన్స్ కానీ ఇవన్నీ లేకపోయినప్పుడు ఫ్యామైన్స్ అనేవి కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గానే వచ్చినాయి సో దానివల్ల అప్పుడప్పుడు ఫుడ్ ఇన్యాడిక్వేట్ అవ్వడం వల్ల కూడా సో దానికి అడాప్ట్ అవ్వడానికి బాడీలో కొంచెం బాడీ మ్యాస్ ని ఆటోమేటిక్ గా తగ్గించుకున్నాయి సో ఇది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ విచ్ వాస్ గివెన్ సైంటిఫికలీ సో సెకండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జెనెటిక్స్ అండ్ ఎపిజెనెటిక్స్ ఇక్కడ నేను ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్ లో ఒక ఊరు కథ చెప్పాను వంద మంది అది సో వాళ్ళలో త్రీ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లో ఈ ఫ్యామిన్స్ వచ్చిన ఈ కరువు వచ్చిన ఎవరు ఎక్కువ కాలం సర్వైవ్ అవుతారు అంటే ఆన్సర్ ఈ ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ ఎక్కువ ఉండి మజిల్ మ్యాస్ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మజిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ బర్న్స్ మోర్ క్యాలరీస్ సో ఈ ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ ఉండి మజిల్ కొంచెం ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో దట్ ఈస్ జెనెటిక్ అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఈ ఫ్యామిన్స్ ఈ రిపీటెడ్ ఇన్యాడిక్వసీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటే ఆ ఏరియాస్లో సర్వైవ్ అవ్వడానికి సో దట్ ఈస్ వన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సైంటిఫికల్లీ ప్రొవైడెడ్ అయితే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఒబీసిటీ అంతా కారణం అవ్వడానికి రీజనా అంటే దానికి ఇంకా ఇనఫ్ ప్రూఫ్ ఏమి లేదు దెర్ ఆర్ సమ్ కాంట్రడిక్టరీ థీరీస్ బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక ర్యాట్స్లో నేను ఈ మధ్య ప్రతి ఎపిసోడ్లో ర్యాట్స్ని ఎక్కువ వాడేస్తున్నాను ఈ ర్యాట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ జనరేషన్స్ rats lo food uh, taggipothe koncham uh, uh, wrong 50 generations tarvata putte rats chaala uh, low birth weight tho putne ee south asian generations lo uh, another uh, change is ee low birth weight uh, okati dani valla future lo diabetes risk ilanti kuda ekku untayi so this is all like you know this is all still under uh, research so this is uh, one of the reasons why genetics and epigenetics might have also played a role అయితే ఈ జెనెటిక్స్ అండ్ ఎపిజెనెటిక్స్లో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ మన సౌత్ ఏషియన్స్ రకరకాల దేశాల కంటే యూరోప్ అండ్ అమెరికాకి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటారు సో అక్కడ ఈ లోకల్ పాపులేషన్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సౌత్ ఏషియన్ పాపులేషన్లో ఈ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఈ క్రానిక్ వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ కానీ డయాబెటీస్ వీటి ఇన్సిడెన్స్ కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్గా హై ఉంది అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ హౌ జెనెటిక్స్ అండ్ ఎపిజెనెటిక్స్ వర్క్ నెక్స్ట్ థర్డ్ కల్చర్ అండ్ కొలనైజేషన్ సో కల్చర్ అంటే ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ ఢిల్లీ ఎపిసోడ్లో మనం ప్రీ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్వేజన్స్ రావడం ఇది జస్ట్ ఓన్లీ లాస్ట్ థౌజండ్ ఇయర్స్లో అలాగే కంపేర్ టు ప్రీవియస్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ బ్రిటిష్ కొలనైజేషన్ ఆ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టైంలో ఇండియా హ్యాస్ సీన్ ద మోర్ ఫ్యామిన్స్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ న్యాచురల్ లైక్ ఎయిటీన్ సెవెంటీస్లో ఒక గ్రేట్ ఫ్యామిన్ వస్తుంది అప్పుడు ఎయిటీన్ సెవెంటీస్ టైంలో లెవెన్ మిలియన్ పీపుల్ డైడ్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యామిన్ సో లెవెన్ మిలియన్ పీపుల్ చనిపోయారంటే ఎంతమంది మైట్ హ్యావ్ బీన్ వితౌట్ ఫుడ్ that is one thing second thing is uh, 1940s lo ee uh, bengal famine antam so that is always people say that historians say that this is uh, somewhat uh, more uh, created by the britishers because mana food sources gaani mana money gaani anni india lunchi uh, war ki lepeni second world war ki so aa time lo em endante 3 million people that died so 3 million people uh, chanipayarante how many people might have been starved కాలనైజేషన్ మీద పొలిటికల్ బ్లేమ్ గేమ్ చేయట్లేదు ఈ ఎపిసోడ్లో ఇఫ్ నాట్ బ్రిటిష్ డచ్ ఆర్ ఫ్రెంచ్ వుడ్ హ్యావ్ ఆక్యుపైడ్ ఇండియా వాళ్ళు కాకపోతే నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో జపాన్ అండ్ జర్మనీ వర్ మోర్ ఫ్యూరియస్ అండ్ ట్రైంగ్ టు ఆక్యుపై ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ సో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ దట్ ఈస్ హౌ ద వరల్డ్ ఎవాల్వ్ కానీ అప్పటి వరకు ఉన్న కొంచెం ఈ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హెల్త్ని ఈ కాలనైజేషన్ లాంటి ఎపిసోడ్స్ దే మైట్ హ్యావ్ అగ్రివేటెడ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ రీసెంట్గా గార్డియన్లో డయాబెటీస్ అండ్ ఇండియా గురించి మెన్షన్ చేస్తూ కొలనైజేషన్ మైట్ హ్యావ్ ప్లేడ్ ఎ రోల్ అని వాళ్ళు ఒక ఆర్టికల్ కవర్ చేశారు సో దట్ కుడ్ బి ట్రూ బికాస్ అఫ్ కోర్స్ ఒక జనరేషన్ ఫ్యామిన్ చూస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ది ఛాన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ ఈజ్ డబుల్డ్ సో దట్ ఈస్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ది సైంటిఫిక
and uh, from then uh, things have changed grossly in indian subcontinent fourth explanation food and uh, food habits so epudaithe hunting and gathering ninchi agriculture ki move ayyamo alage 3rd century bc lone koncham vegetarianism practices in some societies so ilanti kaaranalu valla overall ga koncham ee subcontinent communities lo ee infectious diseases nutritional deficiencies and they like b12 folic acid ilanti alage ee food habits change valla lean mass ante muscle mass koncham takku avatam so these are one of the some of the explanations but more important and applicable to modern times entante uh, carbohydrate protein and fat manam common ga ee food tene tapudu ivi chusukuntam so mana indian diet lo chusukunte ee carbohydrate diet uh, 60 to 70% and sometimes mana food lo 70% kante ekku carbohydrates e undachu uh, but at the same time uh, protein content is uh, very less compared to other diets so these are the some of the reasons uh, for ee uh, kind of ee uh, skinny fat or thin fat obesity ki uh, next fifth and uh, last explanation but uh, this is universal not only to south asia lifestyle changes so overall ga uh, lifestyle is becoming more sedentary and more sophisticated at east aina west aina india aina america aina uh, though that could be uh, one of the another reasons why these fat depositions are uh, uh, increasing kakpote ikkada oka important thing endante ee vulnerability Uh, of these genes ante uh, manam industrialization anedi all of us it came all of a sudden uh, to india and uh, our genes might not be ready for uh, certain types of foods so that is uh, one lifestyle change which we have to be more careful em cheddam ane dantlo dan gunchi koncham ekko discuss chestanu so e five explanations probably uh, e thin fat obesity leda asian indian phenotype ki uh, reasons ay undachu aithe ikkada whatsapp university laga uh, ever superior uh, idi enta avadam valla ikkada manam inferior ilanti discussions i am not uh, going to entertain uh, because it's very simple uh, life and uh, mother nature they don't care about this they what they care about is uh, e changes ki manam adapt ayyama leda uh, reproduce chesama leda సర్వైవ్ అయ్యామా లేదా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లైఫ్ అండ్ నేచర్ కేర్స్ ఫర్ దోస్ థింగ్స్ నాట్ హూ ఈస్ సుపీరియర్ అండ్ హూ ఈస్ ఇన్ఫీరియర్ ఈ నేచర్ ఆల్సో డజంట్ కేర్ హూ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ హూ ఈస్ వీక్ దీనికి ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీ ఆల్ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఈజ్ మీలో కొంతమందికి ఈ చిక్స్ లూబ్ ఆస్ట్రాయిడ్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఈ డైనోసార్స్ భూమి మీద సంచరించినప్పుడు అర్త్ని ఢీకొన్న ఒక పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ దాని క్రేటర్ మెక్సికోలో ఉంటుంది సో దానివల్ల డైనోసార్స్ అన్నీ చచ్చిపోయినాయి బట్ అట్ దట్ టైమ్ డైనోసార్స్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇన్ దట్ టైమ్ సో బట్ దే కుడెంట్ సస్టైన్ ఏవైతే చిన్ని చిన్ని క్రెవిసెస్లోనూ కేవ్స్లోనూ ఉండగలిగినాయో అవి సర్వైవ్ అయినాయి సో దాట్ ఈస్ హౌ సింపుల్ లైఫ్ ఈస్ సో ఇక్కడ కొంచెం ఫన్నీగా చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో ఈ డైనోసార్స్ అన్నిటికీ ఒక వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ లాంటిది ఉండి ఉంటే అవన్నీ పొద్దున్న ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి మనమే సూపరు మన జీన్స్ ఏ స్ట్రాంగు ఇలా మెసేజ్లు పెట్టుకునేవేమో లేదా స్టాటస్ మార్చుకునేవేమో బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లైఫ్ కానీ అర్త్ కానీ ఈ మదర్ నేచర్ కానీ అలాంటివి ఏమీ పట్టించుకోవు వాట్ దే జస్ట్ కేర్ అబౌట్ ఈజ్ ఆర్ యూ అడాప్టబుల్ టు ద చేంజెస్ ఇన్ ద ఎన్వైరాన్మెంట్ డిడ్ యూ సర్వైవ్ డిడ్ యూ రీప్రొడ్యూస్ దట్ ఈస్ వాట్ మదర్ నేచర్ కేర్స్ ఫర్ అంతేగాని ఎవరు సుపీరియర్ ఎవరు ఇన్ఫీరియర్ దే ఆర్ డోంట్ వరీ అట్ ఆల్ అయితే మరి మనం దేని గురించి ఎక్కువ వరీ అవ్వాలి వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అంటే ఫస్ట్ ఈజ్ హెల్త్ ఏదైతే ప్రాబబుల్గా సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం ఈ ఫ్యాట్ డిపోజిషన్ ఈ బాడీ షేప్ ఒక జెనెటిక్ అడ్వాంటేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చో ప్రాబబులీ బట్ మోడర్న్ లైఫ్లో ఇట్ ఈస్ ప్రూవింగ్ మోర్ కెటాస్ట్రఫిక్ because of the changing habits and uh, lifestyles so that is the first concern and uh, nen indaka episode starting lo cheppinattu ee non communicable diseases uh, and indians anedi it's a topic to be more explored and uh, we should have our own mana institutes lo vidu gurinchi ekkuva research jaragali not based on uh, western uh, data alone first thing second thing enti ante manaki ee indices eppudaithe ee bmi body weight ivanni indaka explain chesinattu అవి సరిపోవు మనం హెల్దీగా ఉన్నామా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి అది ఒక్కటి సరిపోదు బాడీ విసరల్ ఫ్యాట్ ఎలా ఉంది వాటిని మెజర్ చేయడానికి అన్న మెథడ్స్ ఉన్నాయా అది ఒక ఛాలెంజ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఏం చేద్దాం అనే ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేస్తాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే ఇట్స్ జస్ట్ అనదర్ డే ఇన్ 